আমাদের অনেক ভাগ্য তুমি এসেছো আরো ভালো হতো কিন্তু সেটা একটু অসুবিধা হয় এখন এই ইয়েতে এই কোভিড এর ফলে আমাদের এই অনলাইন ব্যাপারটা একটু আমাদের সহজ হয়ে গেছে তো তারই বেনিফিট বিশেষ করে তোমার মতো যারা তুমি তো ওখানেই আছো তো হিমাচলেই আছো তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা পরশুদিন না কবে শিমলায় আমাকে ওখানে থেকে ছবি পাঠালো একজন হ্যাঁ উপরের দিকে হিমাচলের উপরের দিকে পরে পড়েছিল এপ্রিলের এই সময় পরশুদিনই বোধ হয় যে একদম বেলা এগারোটা না বারোটা পুরো বরফের ছবি পাঠালো তুমি সেটা এই ওয়েদারটা খুব এনজয় করো তো একদম দারুন সোলানবালি বা হিমাচল তো দারুন দারুন মানে আমি আজকেই আরেকজনকে বলছিলাম যে এই তোমার ইউনিভার্সিটি কথা হলো ওখানে এই সন্দীপটাও এ হলো আমি বললাম রদ দেখা কলা বেচা দুটোই হয় ওরম একটা সুন্দর জায়গায় থাকা প্লাস পড়ানো অন্য রকম না হ্যাঁ একদম মানে সুন্দর খুব ভালো মানে বরাবরই পাহাড় খুব ভালো লাগে হ্যাঁ দারুন দারুন অন্য রকম ভোর বেলায় উঠে পাহাড় হ্যাঁ দারুন দারুন ঘুম থেকে উঠে চোখের সামনে পাহাড় দেখা পাহাড়ের একটা অন্যরকম পার্সোনালিটি একটা গাম্ভীর্য পাহাড়ের সামনে দাঁড়ালেই যেন মানে মাথা নিয়ে আসে এত ধৈর্য এত সুন্দর পাহাড় কত কি শেখায় প্রকৃতি তো আমাদের সব একদম এই নিয়েও বলবো আমি মানে ইয়েতে যে মানে এখানকার এখানকার মানে কি রকম এনভায়রনমেন্ট শুধু না মানে কি রকম সোশ্যাল লাইফ কি রকম বা এক্স্যাক্টলি তারপর ছাত্র ছাত্রীদের পুরো আর এই প্রকৃতিটা তো তোমাদের মানুষের স্বভাবের নেচারের উপরেও তার প্রভাব ফেলে না তাদের অ্যাটিটিউডটাই টোটালি डिफरेंट হয় আমাদের সবকিছু প্রকৃতি কন্ট্রোল করে আমাদের প্লেন ওই লোকেদের যে এই রকম যে আমাদের অধৈর্য আমাদের সবকিছু পেয়ে যাওয়ার যে অ্যাটিচিউড হম এবং অল্পেতেই আমাদের অধৈর্য অসন্তুষ্ট হওয়া সবকিছু কিন্তু সবকিছু পেয়ে যাওয়ার জন্যই হয় এবং এখানে আমাদের সেই এক্সপোজারটাই হয় না একদম আর এখানকার মানে সেই সেই হিসাব থেকেও এখানকার মানে সোশ্যাল লাইফ বলুন বা এখানকার ওয়েদার বলুন এখানকার মানে যে আত্মীয়তা অনেক বেশি এখানকার অন্য রকম অন্য রকম আর হিমাচলের নেচারটাই পুরো আমি এর আগে যত রকম পাহাড় ঠাড় গেছি ধরো কোথাও বুদ্ধ ব্যাপার কিন্তু হিমাচলের বলি যখন জিমনোসপান পড়াই তারপরে সম্পূর্ণ অন্য রকম মানিকারণ গেছিলাম আমরা ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানকার আতিথেয়তা গুরুদ্বারা তারপরে এই জিমনোসপান গুলোর কোন ওই রকম একটা নর্মাল ভেজিটেশনে দেখা তারপরে যে যেতে যেতে পারলাম না ভিড় ছিল বলে বৈশিষ্ট্যমণির আশ্রম ভৃগু লেক এইসব জায়গাগুলো কিন্তু যেটুকু হিড়িম্বা মন্দির একটা মানে ঢুকলেই কাটা দেয় আমার খুবই শরীর খারাপ ছিল কিন্তু ছেলে মেয়েরাই আমার তাদের ধরে ধরে আমার তো পায়ে আর্থ্রাইটিস এর প্রবলেম আছে কিন্তু এত আমার হিমাচল মনে দাগ কেটেছে যে আমার বলার না এত অপুর গ্রুপে দেখছিলাম কোন একবার হয়তো ট্রিপ হয়েছিল না 
হ্যাঁ আমি গেছিলাম ধরো তোমার ওটা দু হাজার সতেরো সতেরো আর তাও বার দেরি হয়ে গেছিল ডিসেম্বরে খুব ঠান্ডা প্রচন্ড ঠান্ডা কিন্তু আর খুব বড় গ্রুপ ছিল কালকা মেলে যাওয়া কালকা মেলে আসা সে এক সাংঘাতিক বিশাল গ্রুপ ছিল তা আমি এম এম মিঠুন আর কৃষ্ণ আর পাপাই দাম হুম কিন্তু অপূর্ব অপূর্ব মানে কি বলবো আর হিমাচল যেন একটা দেবভূমি সত্যিকারেরই আমার ভেতরটা ওরকম মনে হয়েছিল এত অপূর্ব মানে আমাদের ভারতবর্ষ যে কি কি না মানে ছেলে মেয়েরা সব চিনুক আমাদের তবু আমাদের এত সুন্দর কারিকুলাম যে আমাদের একটা এক্সপোজার দেওয়া যায় ছেলে মেয়েদের একদম এটা একদম প্লাস পয়েন্ট মানে স্পেশালি বটনি বা জুলজি পড়ার এইগুলো একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ বিরাট অ্যাডভান্টেজ আর প্লাস আমি ওরা ওরা কি হবে আমি নিজেই এত থ্রিল থাকি যে তোমাদের তুমি আজকে একদিন এই অর্পণ ভূপালের কথা বললো অর্পণের মানে এক একজন এক এক দিক থেকে এমন ভাবে তুলে ধরছে না এই টক গুলো এত সুন্দর আমি নিজেই পুরো এ থাকি অপূর্ব কিছু বলার নেই তোমরা আরো এনরিচ মানে আমাদের আরো এনরিচ করো আমরা এনরিচ হই চলো আচ্ছা কটা বাজে সাতটা আটত্রিশ আজ ফেসবুক লাইভ আচ্ছা অহন ফেসবুক লাইভ হচ্ছে ইউটিউব এই ফেসবুক বলছি ইউটিউব লাইভ সরি সরি আমি তো আবার একটু সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে আচ্ছা আজকে সেম ওয়ানের কেউ ইন্ট্রোডাকশান দেবেন আর কেউ আমি ভেবেছিলাম আগের দিন যে কম ছেলে মেয়ে জয়েন করছে সব বললো যে আমরা ইউটিউব দেখেছি ম্যাম সুতরাং ওখানেও প্রচুর ছেলে মেয়ে আশা করি রয়েছে এটা একটা আমাদের সিনিয়র গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস তারা এক্সেলেন্ট তারা তাদের সাপোর্ট না পেলে এই প্রোগ্রামটা করা যেত না তারা এত ভালো এতই ভালো তারা না এটা এটা মানে প্রথমেই মানে এটা বলি যে এটা একটা খুবই ভালো ইনিশিয়েটিভ এই প্রথমত স্পিকার গ্রুপটা যেটা বানানো হয়েছে এটা তো প্রথম প্রথমত একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ এটাও তো এই সিনিয়ররাই করেছে মানে আমাদের ওই বৈতানিকদের গ্রুপ তারা মানে সত্যিকারের এবং তারপরে এরা লিগাসিটা ধরে রেখেছে এবং তারা টেনে টেনে এই যে শিকড়ের দিকে সবাইকে নিয়ে আসা আর প্রত্যেকে এত সাড়া দিচ্ছে না এটাই আমার এত ভালো লাগছে এত ভালো লাগছে যে এটাই চাই ঘরে সবাই একবার ফিরে আসুক একবার ঘরকে আবার সমৃদ্ধ করুক যারা ছোট ছোট ওরা তো সব গল্প শুনে ওরা শুনুক গল্পগুলো ওরা মোটিভেটেড হোক এই এক্সপোজার আচ্ছা তুমি কিন্তু একটু ক্যামেরাটা অন করো আমার ছেলে মেয়েদের একটা এ আছে ঠিক আছে তোমার বোধ হয় নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করবে না তার মানে সবাই দাদার মুখটা দেখো আচ্ছা সেম ওয়ান কেউ তোমরা ইন্ট্রোডাকশন দেবে দাদাকে আজকে আমাদের যে ইন্ট্রোডাকশন দেন তিনি আজকে অনুপস্থিত থাকবেন সেম ওয়ান সেম সিক্স কেউ ইন্ট্রোডাকশন দেবে দাদাকে আমরা কিন্তু এটা খুব ইনফরমাল টক তো কোন অসুবিধা নেই আমি এই ইন্ট্রোডাকশন আমি আমার নিজেই দিয়ে দিচ্ছি আমি চাই ওরা ওরা মানে ছোটরা বড়দের ঠিক আছে আজকে তাহলে আমাদের আমরা আবার আমাদের অ্যালুমনাই স্পিকস প্রোগ্রামে চলে এসেছি আমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের স্পিকার আজকে আমাদের খুব প্রিয় ডক্টর রিতেশ ব্যানার্জি আমাদের এক্স স্টুডেন্ট সুলিনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আজকে আমরা রিতেশের কথা শুনব রিতেশ প্রথমে সবাইকে খুব ধন্যবাদ ম্যামকে এবং পুরো শিকড়ের সমস্ত গ্রুপের সমস্ত মেম্বারদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে মানে ইনভাইট করার জন্য প্রথমেই বলি যে শিকর শিকর এই যে গ্রুপ এই যে আমি অনেক দিন ধরে এটার সাথে মানে যখন থেকে তৈরি হয়েছে আমি আছি মোটামুটি যখন সুন্দরবনে ওই ঝড় এসছিল বা তার পরবর্তীকালে অনেক অনেক অ্যাক্টিভিটিস হয়েছে এবং খুব ভালো অ্যাক্টিভিটিস তো মানে খুবই ভালো লেগেছে যে মানে 
আমাদের আমাদের আমাদেরও হয়তো করা উচিত ছিল কিন্তু আমার ছোট ভাই বোনেরা যেটা আস্তে আস্তে শিকড় গ্রুপটাকে কে মানে তৈরি করে তারপরে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানে ভেরি কমান্ডেবল তো প্রথমেই মানে বিগ গ্রাউন্ড অফ লস ফর অল অফ ইউ যারা তোমরা শিকড় গ্রুপের মেম্বার মানে প্রেজেন্ট স্টুডেন্টস যারা এটাকে বানিয়েছে এবং সমস্ত টিচার্স সবাইকে সবার জন্য একটা বড় মানে হাততালি ভার্চুয়াল হাততালি ঠিক আছে ওকে তো একদম একদম প্রচুর হাততালি এসে গেছে আচ্ছা প্রথমে বলি আমি তোমরা সবাই কৃষ্ণনগরের নাম শুনেছ হয়তো শুনেছ কৃষ্ণনগর মায়াপুর তো আমি ওই এলাকারই একটা গ্রামে মানে ওখানে মানে আমার বাড়ি এবং আমার প্রথমে মানে ক্লাস টুয়েলভ অব্দি পড়াশোনা ওখানেই কিছুদিন অবশ্য বহরমপুরেও পড়াশোনা করেছি তো তারপরে আমি আমার গ্র্যাজুয়েশনের জন্য কলকাতায় আসি এবং এখানে এসে জয়েন করি অ্যান্ড্রুস কলেজ তো প্রথমে তো সমস্ত অন্যান্য সমস্ত কলেজেও ফর্ম ফিল করেছিলাম বাট অ্যান্ড্রুজে হয় তো এখানেই তারপরে জয়েন করি এবং বটনি নেওয়া কারণ ইলেভেন টুয়েলভে আমাদের সিলেবাস এরকম যে সবারই কিন্তু প্রথমেই হিউম্যান ফিজিওলজির দিকে বা অ্যানিম্যাল বা জুলজির দিকে একটু বেশি অ্যাট্রাক্টেড হয় কিন্তু আমারও যে খারাপ লাগতো সেগুলো সেরকম নয় কিন্তু বটনিটা আমার বেশি আরও ভালো লাগতো কারণ যখনই বটনি পড়তাম তখনই বা যখনই প্লান্ট নিয়ে কিছু পড়তাম আমার এক্সাম্পল আমার হাতের কাছে থাকতো যে একটা এরকম কিছু প্লান্টের এক্সাম্পল হলো আমি আমার আশেপাশে কিছু একটা প্লান্ট দেখে তার এক্সাম্পল অ্যাটলিস্ট পেতাম তো সেই হিসাবে আমার একটুখানি মানে ভালো লাগতো তো সেই হিসাবে মানে এখানে বটনি ফর্ম ফিল করেছিলাম তাও তো এখানে পেয়ে গেছিলাম আরো দু এক জায়গায় হয়েছিল সেকেন্ড লিস্টে নাম ছিল বাট সেই সব জায়গায় তারপরে আর হয়নি কিন্তু এখানে আগে ভর্তি হয়ে গেছিলাম তো তারপরে এখানেই কন্টিনিউ করলাম তো আমার এখনো মনে আছে প্রথম দিনকার আজকে হয়তো জয় স্যার নেই তো প্রথম দিনকার জয় স্যার বা সুভাষিস স্যার তো সেই সময় ওই স্যারেরা মানে তখন প্রথমে ওনাদের পেয়েছি তারপরে কৃষ্ণ স্যার বুলবুল ম্যাম ওনারা সবাই ছিলেন তো প্রথমে তো প্রথম যখন কলেজে ঢুকি তখন তো একটু ভয় ভয় লাগেই সবারই আবার একটু মানে অন্যরকম কলেজ আর স্কুলের মধ্যে একটু ডিফারেন্স থাকে যে স্কুল এক রকম কলেজ আর এক রকম বাট তারপরে আস্তে আস্তে অ্যান্ড্রুস কলেজ থেকে আমি অনেক কিছু মানে তারপর আস্তে আস্তে যখন সড়ো বড়ো হয় ব্যাপারগুলো যে কলেজে কি কি রকম ক্লাস কারিকুলাম বা টিচার বা যারা ছিলেন তারাও অনেক হেল্প করেছেন তখন এবং সব থেকে বড় কথা তোমাদের সবাইকে বলি যারা তোমরা এখন বিএসসিতে আছো অ্যান্ড্রুস কলেজে পড়ছো তাদের সবাইকে একটা কথা বলি যে মানে তোমরা স্কুল লাইফে একরকম ছিলে এবং এবং এই বিএসসি অ্যান্ড এমএসসি এইগুলো হচ্ছে তোমাদের মানে লাস্ট ক্লাসরুম মানে বিএসসির পরে যারা এমএসসি করবে সেটা লাস্ট ক্লাসরুম আর বিএসসিটাতেও তোমরা এই সময় যা বন্ধু তোমাদের হয়ে যাবে সেই বন্ধুত্ব কিন্তু তোমাদের মানে অনেক ফিউচার অব্দি থাকবে মানে এইগুলোই আসল বন্ধুত্বের পরে পরবর্তীকালে হয়তো বন্ধু পাবে কিন্তু এরকম বন্ধুত্ব হবে না তো অ্যান্ড্রুস কলেজ যেরকম ভালো টিচার দিয়েছে আমাকে আমার পুরো বন্ধুর গ্রুপ তো তারাও তারাও মানে এখনও তাদের সাথে খুব ভালো কানেকশান আমার আছে তো সেটাও একটা বড় প্রাপ্তি অ্যান্ড্রুস কলেজ থেকে তো অ্যান্ড্রুস কলেজ থেকে তারপরে ফার্স্ট সেমিস্টার তো আমাদের যারা সিনিয়র ছিলেন যখন তার সিনিয়র ছিল তখন তো তারাও খুব হেল্প করেছে পড়াশোনা নিয়েও বা তখন এক রকমের সেমিনার হতো তো জানি না এখন হয় কি না কিন্তু তখন ওই সেমিনার দিতে হতো বিভিন্ন টপিক নিয়ে তো সেই হিসাবে তখনও খুব হেল্প করতো তো তারপরে আমরা অ্যান্ড্রুস কলেজ থেকে এডুকেশনাল ট্রিপ পেয়ে গেছিলাম কেরালাতে কেরালা কন্যাকুমারী খুব বড় ট্রিপ ছিল খুব মানে মজা হয়েছে তোমরা সবাই জানো যারা ট্রিপে গেছো অলরেডি স্যার বা ম্যামদের সাথে তো তোমরা তোমরা সবাই জানো কীরকম কি আনন্দ হয় না হয় ঠিক আছে তো তারপরে 
বিএসসি গ্র্যাজুয়েশনের পর যখন শেষের দিকে তো তখন থেকেই চিন্তাভাবনা শুরু হয় যে এরপরে কি তো আমার প্রথম থেকেই ছিল একটা চিন্তা ভাবনা যে এরপরে এমএসসি করব বটনি নিয়ে তো তারপরে এমএসসি করি সায়েন্স কলেজ থেকে এমএসসি করি এবং খুব একটা মানে আমি বলবো যে একটা খুব আমার ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন ছিল যে সায়েন্স কলেজে ধরো বটনি বিএসসি সব জায়গায় পড়ানো হয় ঠিক আছে অ্যান্ড্রুজে পড়ানো হয় প্রেসিডেন্সিতে পড়ানো হয় বা বিভিন্ন কলেজে পড়ানো হয় এবং তখন বটনিতে এমএসসি অন্যান্য জায়গায় অনেক কম বিভিন্ন কলেজে কম পড়ানো হতো তো সায়েন্স কলেজে গিয়ে তারপরে ওখানে অন্যান্য কলেজের স্টুডেন্টরাও অনেক ওখানে এসেছিল বাট একটা জিনিস আমি নোটিস করি যেটা খুব আমার এখন মনে হয় তখন কিছুটা লেগেছিল বাট এখন মনে হয় যে ইউজুয়ালি মানে অ্যান্ড্রুজ কলেজে থেকে যারা পাস করে যায় না তারা অনেক তারা অনেক বেশি সহজ সরল সাদা সিদে হয় এইটা আমার আমার জানি না আমার সম্ভব মনে হয়েছে তো তারপরে যদিও আস্তে আস্তে তারপরে যত তোমরা লাইফে এগোবে তত লাইফের বিভিন্ন রকম কমপ্লেক্সিটি আসবে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করাও শিখতে হবে বাট এখন আমি বলবো যে যতটা পারো স্যার ম্যামদের কাছ থেকে শিখে নাও কি করে মানে বই পড়ার অভ্যেস করো এবং কি করে একটা ভালো মানুষ হওয়া যায় সেই জিনিসটা কিন্তু আগে শেখো যাই হোক তো তারপর এমএসসিতে সায়েন্স কলেজ থেকে পাশ করার পর ওখান থেকে তারপর একটা টাইম আসে এরকম যে কি করবো এর পরে তো প্রথমত একটা এম বিএসসি বা এমএসসির পরে একটা আমাদের মনে হয় যে কোন জবের দিকে যাব না রিসার্চের দিকে যাব তো আমারও সেরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় কিন্তু আমার পার্সোনালি যেটা ইচ্ছা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে রিসার্চ করা মানে রিসার্চের দিকে যাওয়ার এবং আমি বলবো আমি আমার ফ্যামিলির থেকেও প্রচুর সাপোর্ট পেয়েছি কারণ ফ্যামিলির থেকে যখন আমি বলি যে না আমি রিসার্চ করতে চাই তো দে অল সাপোর্টেড মি এবং তারপরে আমি সায়েন্স কলেজেই ওখানে রিসার্চে ঢুকি এবং সেই সময় আমি গেট পরীক্ষা দিয়েছিলাম তোমরা সবাই গেটের সম্পর্কে জানো তো গেট এক্সামের কথা তো গেট এক্সাম দিয়েছিলাম তখন তো গেট কোয়ালিফাই করি তো গেট কোয়ালিফাই করে আমি ওখানে একটা সিএসআইআর এর প্রজেক্ট ছিল ওখানে আমার একজন আমার একজন ফ্যাকাল্টি ছিল তো তার আন্ডারে প্রফেসর অনিতা মুখার্জি তো ওনার আন্ডারে আমি জয়েন করি এবং তারপরে নেট কোয়ালিফাই হয় এবং ততক্ষণে তারপরে আমি মানে পিএইচডিতেও এনরোল করি এবং রিসার্চটা বরাবরই মানে আস্তে আস্তে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ রিসার্চের প্রতি আমার একটু ইন্টারেস্ট আছে এবং সেই জন্যই আমি মানে পিএইচডিটা জয়েন করি তারপরে ওখান থেকে বিভিন্ন রকমের কনফারেন্সে যাওয়ার সুযোগ হয় এবং তারপরে আফটার মানে আমি রিসার্চ জয়েন করি মোটামুটি টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটিন ফোরটিন ফিফটিন এরম সময়তে এবং আমি টোয়েন্টি নাইনটিনে থিসি সাবমিট করে করি এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে আমি অ্যাওয়ার্ডেড হই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে তখন তো কোভিড পিরিয়ড ছিল এবং তারপরে আমি কিছুদিন শ্রীরামপুর কলেজে পড়িয়েছি এবং ওখানে পড়াতে পড়াতেই আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম বিভিন্ন জায়গায় যেরকম মানে স্পেসিফিক্যালি আমি বলি যে যেগুলো হিমাচল উত্তরাখণ্ড সিকিম এইসব জায়গাতেই বেশি অ্যাপ্লাই করেছিলাম তো সেই সব সে মানে এখান থেকে এই হিমাচল প্রদেশে এই সুলিন ইউনিভার্সিটিতেও করেছিলাম তো ওখান থেকে ইন্টারভিউ কল আসে এবং তারপরে আমি ওখানে ইউনিভার্সিটিটা জয়েন করি এবং মানে ক্যাম্পাস খুব সুন্দর এখানকার পুরো অন্য রকম তোমরা যদি কখনো ইউটিউবে ভিডিও দেখে থাকো মানে টাইপ করে থাকো বা টাইপ করো কখনো সুলিন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস তো দেখলেই বুঝতে পারবে মানে এটা হিমাচলের মানে ক্লিনেস্ট ক্যাম্পাস ইউনিভার্সিটি এবং মানে যথেষ্ট ভালো তো এইটা হচ্ছে আমার পুরো মোটামুটি জার্নি এবং এখন ওখানেই আছি এটা হচ্ছে হিমাচল প্রদেশে সোলন বলে একটা জায়গা এটা শিমলা থেকে হাফ এন মানে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ডিস্টেন্স চন্ডীগড় থেকে দেড় ঘন্টা ডিস্টেন্স ঠিক আছে তো এই আপাতত আমার জার্নি হচ্ছে এই অবধি এবার তোমাদের কয়েকটা কথা বলি যেটা তোমরা এখন বিএসসিতে আছো 
তো প্রথমত আমরা আমাদের বিএসসির সময় এবং তোমাদের বিএসসির সময় অনেকটা ডিফারেন্স কারণ এখন অনেকটা সিচুয়েশন পাল্টেছে এবং তোমরা অনেক বেশি অ্যাডভান্স আমাদের থেকে তো তোমাদের সামনে এখন যেরকম ইন্টারনেট প্রচুরভাবে অ্যাভেলেবেল আমাদের সময় তো এত ছিল না তো তোমরা অনেক বেশি অ্যাওয়ার আশেপাশের কি সিচুয়েশন না সিচুয়েশন এই হিসাবে তো মানে তোমরা যারা এখন বিএসসি পড়ছো অনেকে হয়তো প্রথমত বলি যে বটনি সাবজেক্টটার প্রতি কিন্তু আমাদের সবারই ভালোবাসা আছে বলেই নিশ্চয়ই আমরা এটা চুজ করেছি কিন্তু বটনি বলতেই এখন কিন্তু লোকেরাও এখনও বোঝে যে বটনি মানে শুধুমাত্র ট্যাক্সোনমি এটা আই থিঙ্ক ম্যাম বা সবাই এগ্রি করবে বাইরে যারা যারা মানে এই সাবজেক্টটা পড়েনি বা যারা এই সাবজেক্টটা জানে না তারা কিন্তু মেনলি ট্যাক্সোনমিই বোঝে কিন্তু বটনি সাবজেক্ট বা সিলেবাস কতটা ভাস্ট আমরা জেনেটিক্সও পড়ি আমরা মানে প্লান মলিকুলার বায়োলজিও বা টেকনোলজিও পড়ি আমরা সব সমস্ত রকম সাবজেক্ট প্লান প্যাথোলজি মাইকোলজি সব রক সব রকম সাবজেক্টই পড়ি তো এই সাবজেক্টগুলো ভবিষ্যতে গিয়ে কিন্তু তোমাদের অনেক হেল্প করবে কারণ আলটিমেটলি আমি যেহেতু অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডে আছি তো আমি এই ব্যাপারেই তোমাদের কিছুটা মানে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি তোমরা যারা অ্যাকাডেমিক্সের দিকে যেতে চাও বা তোমরা যারা রিসার্চের দিকে যেতে চাও তো তাদের আমি বলবো যে প্রথম থেকেই মানে যদি তোমাদের সত্যি করে যদি রিসার্চ করতে ইন্টারেস্ট থাকে মানে এই যে তুমি তোমরা প্লান বায়োলজি পড়ছো বা পড়তে পড়তে যদি তোমাদের কোনো একটা টপিক খুব ভালো লাগে এবং তোমরা চাও যে এইটা নিয়ে ভবিষ্যতে এগোতে তবেই আমি বলবো তোমরা কিন্তু পিএইচডি করতে জয়েন করো ঠিক আছে কারণ অনেকে অনেক রকম যে চলো ঠিক আছে কিছু আমি জবের জন্য প্রিপেয়ার করছি সঙ্গে সঙ্গে পিএইচডিও করে নিলাম বা এরকম এনরোল করে নিলাম ঠিক আছে তো এরকম কিন্তু হয় না মানে ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর ফুল টাইম ইন পিএইচডি আবার যারা যারা এমএসসি করতে চাইছো এমএসসি করার পরেও কিন্তু প্রচুর জব অপরচুনিটিস আছে এখন শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিয়া ইজ নট দ্য অনলি অপশন আফটার বটনি অ্যান্ড অর দ্য ল্যাড সায়েন্সেস মানে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস তো এরকম প্রচুর অপশনস আছে যেগুলো আমরা আমাদের সময় জানতাম না কিন্তু এখন তোমাদের কাছে প্রচুর এরকম আদার অপশনস আছে যেরকম ধরো আমি কয়েকটা অপশনস বলতে পারি তোমাদেরকে ধরো তোমরা বিএসসি এবং বিএসসি করার পর ধরো এমএসসি তোমরা করলে এবং করার পরে তোমরা বিভিন্ন রকম যে রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলো সেখানে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো এছাড়া ধরো তোমাদের বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে প্রচুর এখন আয়ুর্বেদিক কোম্পানিজ আছে সেখানে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো অ্যাজ বিকজ ইউ কেম ফ্রম আ বটনি ব্যাকগ্রাউন্ড সো দে প্রেফার দিস কাইন্ড অফ স্টুডেন্টস এছাড়াও বিভিন্ন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যাসিওরেন্স অর ডিফারেন্ট টাইপ অফ যেগুলো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস সেখানেও তোমরা বিভিন্ন কোম্পানি আছে সেখানে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো তো তোমাদের যেরকম আমি বলবো যে মানে কোনো প্রেশার কারোর প্রেশারে পড়ে কোনো কাজ করো না যেটা তোমাদের ইচ্ছা হবে মনের যেটা ইচ্ছা সবসময় সেটাই ফলো করো কারণ আলটিমেটলি ইন দ্যাট ওয়ে ইউ উইল গেট সাকসেস যদি তোমরা নিজের মানে মনের ইচ্ছাটা ফলো করো এবং সবসময় মানে হয় তোমাদের ফ্যামিলি সাপোর্ট থাকবে নাহলে বন্ধুদের সাপোর্ট থাকবে কোনো একটা সাপোর্ট তোমাদের নিশ্চয়ই থাকবে এরকম নয় এবং চেষ্টা করবে হিউম্যান কানেকশান বানিয়ে রাখার এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ মানে সবাই খুব সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ভালো দিক আছে তেমন খারাপ দিকও আছে ঠিক আছে আর সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আমরা এই যে আজকে আমি কথা বলছি এখানে গুগল মিটে এসে বা হোয়াটসঅ্যাপে শিকড়ের সাথে আমরা অ্যাটাচ সবাই একটা একাকিত্বর বন্ধন আছে সেরকমই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের যে হিউম্যান টাচ যেটা সেটা কিন্তু অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে তো সেই জন্য এখন অনেকেরই মানে ছোট ছোট কথায় বা অনেক মানে কোনো সিচুয়েশন কোপ করতে অনেক প্রবলেম হয় তো সেই জন্য সব সময় এমন একটা একটা দুটো জায়গা এমন রাখবে মানুষের জীবনে যেরকম বন্ধু হোক বা পরিবারের কেউ মা হোক বাবা হোক দাদা হোক যে কেউ হোক না কেন তো এটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ এখন মানে এবং অনেক মানুষ বা অনেক স্টুডেন্টস স্পেসিফিক্যালি ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটি এগুলো তো এখন ভুগছে এগুলো রেশিও অনেক বেড়ে গেছে তোমরা যে কোনো স্ট্যাটিস্টিক সার্চ করো তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে তো 
এটা সোশ্যাল মিডিয়া একটা বড় একটা রেসপন্সিবল ফর দিস কাইন্ড অফ অ্যাকশনস তো আমি বলবো যে তোমরা চেষ্টা করো যাতে হিউম্যান কানেকশন বানিয়ে রাখার বন্ধুদের সাথে রেগুলার কথা বলা বা কখনো কোনো প্রবলেম হলে টিচাররা আছেন বন্ধুরা আছে তাদের সাথে শেয়ার করা শেয়ার করা ইস ইন আর্ট অ্যান্ড শেয়ার করা ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মানে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই যে শেয়ার করা জিনিসগুলো বন্ধুদের সাথে বা টিচারের সাথে বা বাড়ির সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেইগুলো সবসময় কিন্তু মাথায় রেখো আর আর আমি বলবো যে বাকি তোমরা যেরকম ভাবে যেহেতু অ্যান্ড্রুস কলেজে আছো ওখানে টিচাররা খুবই ভালো মানে জয় স্যার এস এস স্যার মিঠুন স্যার ম্যাম আছে ম্যামের সাথে যদিও যদিও আমার মানে সামনাসামনি আলাপ নেই বাট ম্যামের সাথে যতটুকু কথা হয়েছে সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে সব টিচাররা কিন্তু খুব ভালো এবং এরা একাডেমিক গার্জেন তোমাদের তো এদের কাছেও তোমরা অনেক কিছু শেয়ার করতে পারো তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে তোমরা বিএসসির এই যে একাডেমিক লাইফটা এটাকে খুব এনজয় করো এবং চেষ্টা করো এখান থেকে কিছু লার্নিংস নিয়ে তারপরে ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়া ঠিক আছে আর সবসময় মনে রাখবে যেটা মানে কি বলবো যেটা তোমার মনের ইচ্ছে সেই সেই ইচ্ছেটাকে সবসময় কিন্তু কারোর প্রেশারে সেটাকে মানে অপ্রকাশিত হতে থেকে দিও না মানে তোমরা চেষ্টা করো যে কারোর হয়তো মানে একাডেমিতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই কারোর হয়তো অন্য লাইনে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কারোর হয়তো গভর্নমেন্ট জব করার মানে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব করার ইচ্ছা কারোর হয়তো ব্যাংকিংয়ে যাওয়ার ইচ্ছা বা কারোর হয়তো এখন প্রচুর আছে সায়েন্স রাইটারের জব আছে মেডিকেল রাইটারের জব আছে তো এখন প্রচুর জব অপরচুনিটিস আছে সুতরাং তোমাদের যেটা ইচ্ছা সবসময় চেষ্টা করবে যে সেই দিকে নিজের যে স্কিলগুলো সেইগুলো ডেভেলপ করার কারণ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ছাড়া এখন কিন্তু কোনো উপায় আর কোনো উপায় নেই স্কিল ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ডিফারেন্ট স্কিলস সফট স্কিলস সো অ্যাপার্ট ফ্রম স্টাডিং অল দিস বুকস ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ সফট স্কিলস ঠিক আছে তো সেইগুলো দিকেও নজর দাও এবং আই এম শিওর কে তোমরা যারা এই গ্রুপের মেম্বার বা যারা বটনি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড্রুজ কলেজের স্টুডেন্ট তারা অনেক দূর পৌঁছে যাবে ঠিক আছে তো আমি চাইবো যে আমি বেশি মানে তোমাদেরকে এত কথা বলার থেকে তোমাদের যা যা কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো আমাকে করো আমি আই উইল ট্রাই টু আনসার অ্যাজ পার মাই এবিলিটি ঠিক আছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমি বলবো তোমাদের সবাইকে মানে Himachal Pradesh and to uh, this university, Shulin University, you can come any day, you can contact me and uh, you can come here. Even if you have any excursion, you can tell me, I'll try to join. Okay? Okay, okay. I'll try to join. The Mushroom Research Institute, you can contact me. Okay, okay. You can tell me about contact. এবং এখানে আইসিআর এর পোটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে হিমাচল প্রদেশ এখানে হর্টিকালচার ইনস্টিটিউট আছে এবং স্টেট যেটা মানে উত্তরাখণ্ডে সেখানেও ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে তো তোমরা যারা যদি কারোর ফরেস্ট্রি নিয়ে ইন্টারেস্ট থাকে 
তো তারাও কিন্তু ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাইটটা দেখতে পারো গিয়ে এবং সেখানে মানে এম এবং এম এস সি প্লাস পিএইচডি এরকম বিভিন্ন রকম কোর্স আছে এবং ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনস্টিটিউট আই ক্যান ভাউচ ফর দ্যাট এফ আর আই মানে আর তোমরা যদি কখন ওখানে যাও তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এফ আর আইটা কত মানে ব্রিটিশ আর্কিটেকচার খুবই সুন্দর প ্লাস ওখান ওখানে প্রচুর অপরচুনিটিস এফ আর আইতেও তো ওইটাও দেখতে পারো তোমরা দেরাদুনের মানে যদি তোমাদের ইন্টারেস্ট থাকে ফরেস্ট্রির ওপরে তো কারণ মোস্টলি বটনি স্টুডেন্টরাই কিন্তু বটনি বা এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের স্টুডেন্টরা ফরেস্ট রিসার্চ নিয়ে এগোয় ভবিষ্যতে এবং এখন তোমরা জানো ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট ক্রাইসিস এইগুলো যেহেতু প্রচুর অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে সেই জন্য এনভায়রনমেন্টালিস্ট বটনিস্ট এদের কিন্তু প্রচুর চাহিদা এখন মানে প্রচুর রিসার্চ অপরচুনিটিসও আছে এই সব দিকে তোমরা যেমন বায়ো মানে বায়োটেক বা বায়োমলিকাল নিয়েও যেমন যেরকম কাজ করতে পারো সেই সেই রকমভাবেই তোমরা কিন্তু ইকোলজি এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট্রি এইসব নিয়েও কিন্তু এগ্রিকালচার এগুলো নিয়েও কিন্তু ভবিষ্যতে এগোতে পারো তো সেই অপরচুনিটিগুলোর দিকেও কিন্তু খেয়াল রেখো আর কি সবাই মিলে এক জায়গায় ধরো ফিজিক্যালি তো হতে পারছি না যদি কখনো ডিপার্ট মানে ওখানে ডিপার্টমেন্টে যাই তাহলে তোমাদের সাথে হয়তো দেখা হবে কিন্তু এমনি এখন যেহেতু মিটে এক জায়গায় এসছি সবাই তো তোমরা যদি তোমাদের কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে তো সেগুলো করতে পারো ঠিক আছে স্যার ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি ভালো আছি সোলানে কতদিন আছে ওখানে আমি অনুরোধ করব তুমি কিছু বলো কেমন ছিল একটু বলো ছোটটা শুনুক একটু কথা ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না স্যার কেমন আছেন ভালো আছেন এখন শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি ভালো আছি এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে বলো হ্যাঁ 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 এর খবর কি অর্পিতা তো আমি শুনেছিলাম লাস্ট লখনৌ তে আছে একটা কোম্পানি আছে জোভ বলে তো ওইখানেও সায়েন্স রাইটার ও আচ্ছা সিনিয়র সায়েন্স রাইটার হিসেবে ও এখন জব করছে 
मेडिकल रईटर टक्सिकोलिन कारणिंग शो करते लखनऊ सीमा गोल्डन पिकअपार्ड पाए ग्रीन हाउस ब्लाडर छब्बीसल तो कोलकाता 
এখন হয়তো যেতে পারবো না সেমিস্টার ব্রেক আমাদের এখানে খুব কম স্টুডেন্টদের থাকে আচ্ছা ফ্যাকাল্টিদের কম থাকে তো হয়তো মানে ওই নভেম্বর বা অক্টোবর ওই রকম সময় পুজোর আগে বা পুজোর পরে হয়তো আসবো একবার এসো কলেজে ডিপার্টমেন্টে দেখা করো খুব ভালো লাগবে একদম স্যার অনেকদিন পর দেখে খুব ভালো লাগলো জয় স্যার কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি গো রিতেশ তুমি কি তোমার তোমার তো শুনছি সন্দীপ তা একটা প্রশ্ন করবে বলে হাত তুলে রেখেছে ওর উত্তর দিয়ে নাও তারপরে আবার আমি বলছি তুই যখন আসবি তখন আমাকে একবার ফোন করিস বা এখানকার এইচআর কেউ ফোন করে নিস একবার এখানে তোর গেস্ট হাউসে থাকার তো প্রথমে তো থাকবেই দশ দিনের থাকে গেস্ট হাউসের ফ্রি একোমোডেশন তারপরে এখানে কোনো না কোনো জায়গায় হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই ঠান্ডা কেমন ওখানে এখন এখন ঠিকঠাক আছে মানে ওই তো রাত্রিবেলা মানে একটা হালকা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে রাখতে হয় মানে <laughs> আমার জন্য ভালো এবং বাকিদের আমি সবাইকে বলছি যে তোমরা যদি কখনো এদিকে আসো বা ঘুরতেও আসো কখনো কন্ট্যাক্ট করো এবং কোনো অসুবিধা হলেও জানিও রিতেশ দা আমার আমি সেদিনকে বলছিলাম কলেজ সিনিয়র এম এস সি ইউনিভার্সিটি সিনিয়র এখনো সেই দাদা বলছে কলিগ কিন্তু না আমার কাছে দাদা সেই সিনিয়রই রয়ে গেছে কলিগ ও হবে না আমাকে দিয়ে সব তোমার বেশি টাচ ছিল ইনফরমেশন চাইতাম কে কজন কোথায় এখন তো পিএইচডি হয়ে গিয়েছে তোমার কে কোথায় আছে এটা শুনলাম কৃষ্ণ তাকে তুমি বললে মানে নানান রকম দায়িত্ব এখন আমার উপরে তো আর এখন এই সব ডেটা কালেক্ট করে বেড়াই সব ডিপার্টমেন্ট এর কে কোথায় কি করছে ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিন্ত এখন আর আমি আর এম এম স্যার এখন আমাদের কলেজ ধরে নিয়েছে বরাবরই যাদের বেলায় আমি জয়েন করি একটু ওদের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি গুলো বলা হয় হ্যাঁ মানে যতজন যতটা আমি জয়েন করেছি শুধু একজনের টাই বোধ জয়েন করতে পারিনি হ্যাঁ ওই কি না কোয়েল পায়েল কোয়েল না পায়েল বোধ হয় সম্ভবত বলেছিল হ্যাঁ ও হচ্ছে যখন আমি শব্দ 
অ্যান্ড্রুস কলেজে ঢুকেছি সেই দু হাজার আটেই ও পাস আউট হয়েছে মানে আটে আটে নয় অ্যাকচুয়াল ওই আমি আটে জয়েন করেছি আর নয় পাস আউট হয়েছে তারপরে আপনি আমার আপনি আমাদের ব্যাচের সময় প্রথম জয়েন করেছিলেন তো তোমাদের ব্যাচের ফার্স্ট ইয়ারে বোধ আমি প্রথম না একদম ফার্স্ট ইয়ার থেকে তোমরা আমায় পুরোটাই পেয়েছো যাই হোক এখন রিতেশদের ব্যাচের দেখো এর আগে গতকাল অর্পণ বলেছে আজকে রিতেশ বলল দু জায়গার মধ্যে একটা বেসিক ব্যাপার হচ্ছে এদের দুটো গ্রুপের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানে সিমিলারিটি দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এদের গ্রুপেও দেখবে একটু আগেই তোমাদের কৃষ্ণ স্যারও বললো কেসি স্যারও বললো হ্যাঁ যে তোমার এদের চার পাঁচ জনের নাম দেখো একসাথে জিজ্ঞাসা করা হলো হ্যাঁ এবার হোয়ার এজ ওদের ব্যাচে তো এই চার পাঁচ জন স্টুডেন্ট নয় আরও স্টুডেন্ট ছিল তার কারণ হচ্ছে যে এদেরও কিন্তু একটা মানে এরা যারা সাকসেস পেয়েছে এদের ব্যাচ থেকে যদিও এই মুহূর্তে ওরা একটা মাইলস্টোন অ্যাচিভ করেছে এবং শুধু আমি ওদেরকে এইখানেই দেখে স্যাটিসফাইড নই আরো উঁচুতে ওরা যাক এটা আমারটা মানে আশা থাকলো যে আরো ভবিষ্যতে আরো উপরে আশীর্বাদ থাকলে আমরা না না নিশ্চয়ই আশীর্বাদ আছে আর আমরা টিচাররাই তো এরকম যারা সবসময় ছাত্রদের বেশ যত পারে ওপরে দেখতে চায় হ্যাঁ তা এখন এদের ব্যাচের এই রকম এই চার পাঁচ জনের এই যে ঈশানি ঐন্দ্রিলা অর্পিতা রিতেশ আর ওদের সাথে সম্ভবত ওই ছেলেটি ছিল কি অব্র না কি নাম ছিল ওর নামটা আমি ভুলে গেলাম অর্ক ছিল অর্ক ছিল তুলনামূলক ভাবে প্রচন্ড ভালো একটা ব্যাচ কে আমরা পেয়েছি আর বুঝতেই পারছো আমার চাকরিতে জয়েন করার পরে এরা এরকম একটা ব্যাচ যাদেরকে আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে পেয়েছি তা সুতরাং এদের সাথে একটা অন্যরকম সম্পর্ক ছিল মানে প্রথম থেকেই হ্যাঁ যে মানে একদম শুরু থেকে তা মানে একটা যেরকম একটা হয় একটা নতুন চাকরিতে জয়েন করার রিতেশেরও যেরকম যে ব্যাচকে প্রথম পাবে তাদের প্রতি একটা আবেগ থাকে সবসময় ওদের ব্যাচের মধ্যে ও খুবই শান্তশিষ্ট এবং ধীর সিট টাইপের মানে কলেজের মধ্যে ওদের গ্রুপটাই অ্যাকচুয়াল এরকম ছিল খুব বেশি ওরা মানে খুব যেমন ধরো এখন যারা শিখছে তারা পড়াশুনোর পাশাপাশি যেভাবে আমাদের সাথে ইন্টারাক্ট করো হ্যাঁ মানে তোমরা একটা ছটফটে অনেকে তোমাদের মধ্যে ওদের গ্রুপটার এই চার পাঁচ জনের বিশেষত্ব ছিল এরা একটু ধীর স্থির গতির ছিল মানে যে সব সময় মানে বিশেষ করে ওদের গ্রুপের মধ্যে অর্পিতার কথাটা আলাদা করে বলতে হবে যে অর্পিতা যেমন বা অর্পিতার পাশাপাশি যে ক্লাসের মধ্যে ক্লাস হচ্ছে হয়তো ক্লাসে গিয়ে দেখলাম ওদের ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সিস্টেম ছিল তা স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবেই ওদের থিওরি ক্লাসে মানে যে চার পাঁচ জন স্টুডেন্ট বসে আছে ধরো ক্লাস নিতে গিয়েছি টোটাল চোদ্দ পনেরো জন স্টুডেন্টের মধ্যে তাদের মধ্যে এদের চার পাঁচ জনের তিন চার জনকে আমরা পেতাম সবসময় মানে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছি তার মানে ক্লাস এরা সহজে বাঙ্ক করতো না মানে যখন আসতো একসাথে বসে কলেজে আসা ক্লাস করা সে ক্লাস তিনটের সময় থাকুক দুটোর সময় থাকুক এগারোটাতেই থাকুক বারোটাতেই থাকুক যখনই থাকুক মানে অড টাইমের ক্লাসে গিয়েও দেখা গিয়েছে যে এদের অর্পিতা ওইন্দ্রিলা তো প্রায় সমার্থক শব্দের মতো ছিল তারপরে আমি ঈশানি স্যার আমরা এই কজন আছি হ্যাঁ ঠিক আছে আছো যখন চলো ক্লাস নেবো তা এইরকম ভাবে এদের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল হ্যাঁ এবং এদের ব্যাচের সাথে একটা বরাবর এবং একটা ভালো এটা তো বললামই আমি এবং এরা যেভাবে পড়াশোনাটাকে প্রথম থেকে দেখেছে মানে দে আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য স্টাডি মানে এই সিরিয়াস বললে আমার কম বলা হয় হয়তো শব্দটাকে কম বলা হবে হ্যাঁ মানে এরা যে কোনো সময় যা যা টিচাররা পড়াতো হ্যাঁ এবং যা যা আমরা বলতাম সেগুলোকে ফলো করা সেগুলো মেনে ঠিকঠাক মতোভাবে ক্লাসগুলোকে অ্যাটেন্ড করা দেন হচ্ছে সে এবং পরীক্ষায় সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হ্যাঁ এবং এরাই প্রথম ব্যাচ হ্যাঁ মানে আমার জয়েন করার পরে যাদের ব্যাচ থেকে একটা হিউজ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তোমার কিন্তু সায়েন্স কলেজে চান্স পেয়েছিল হ্যাঁ এবং সন্দীপতাও বলল সন্দীপ তাদের ও ইমিডিয়েট সিনিয়র হ্যাঁ ওদের ব্যাচ থেকে ও ওইন্দ্রিলা হ্যাঁ আর তারপরে হচ্ছে এরা দুজন গিয়েছিল সম্ভবত সায়েন্স কলেজ তিনজন তিনজন ছিল আরেকটা গিয়েছিল দেবশ্রী সায়েন্স কলেজে প্রথমে চারজন চারজন পেয়েছিল আমি ওইন্দ্রিলা ও অভিক আর অর্পণ হ্যাঁ অভিক তো বোধহয় ছেড়ে দিল 
ব্যাপারটা আজও ধরে রেখেছি কথাটা যখন তার মানে বুঝতে পারছো মন থেকে মেনে নিতে পারি আর অর্পিতা ওদের ব্যাচের মধ্যে মানে তোমাদের ব্যাচ টপার ছিল তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে রিতেশের সাথে সায়েন্স কলেজে অনেকবার দেখা হয়েছে রিউনিয়নে দেখা হয়েছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে ওর পিএইচডি সময় দেখা হয়েছে তারপর অনিতা ম্যামের ল্যাবের সাথে আমাদের যেহেতু কোলাবরেশন ছিল হ্যাঁ রিতেশের আগে মনসিচ কাজ করে গেছে ওর সাথে আমার জয়েন্টলি অনেকগুলো পেপার আছে আমি কিন্তু তোর একাডেমিক গ্র্যান্ডফাদার এটা সেদিনও গিয়ে এরা শুনে এসছে আহান ঠাহান শুনে আসলো আমি তো ভীষণ ভাবে মিস করি কারণ তোমাদের ব্যাচের সাথে তো জয়েন্টলি গিয়েছিল দেবাশিষ্ট দেবাশিষ্টা কি তোমাদের জুনিয়র ছিল না সিনিয়র ছিল সিনিয়র ছিল আমাদের সিনিয়র ছিল সিনিয়র ছিল ওরে বাপরে বাপ সেই কি কাণ্ড মানে তোমরা সেখানে খুব একটা হালে পানি পাওনি ওরা থাকাতে স্নান করে উঠলো পরে জানা গেল ইচ্ছাকৃত ভাবে পড়ে গিয়েছে হ্যাঁ সেই মানে দারুণ সব এক একটা মানে কাণ্ড এবং স্মৃতি এবং ওখানে গিয়ে আমরা যেসব হোটেল গুলোতেও ছিলাম খুব দারুণ ছিল বরাবর আমাদের একটা খুব আলাদাই একটা এখনো এখনো যখন সব বন্ধুরা আমরা এক জায়গায় হই তখন মানে আপনাদের কথা যেরকম হয় মানে এক্সকাশনের কথা হয় আপনাদের কথা হয় তখন এই সব কথাগুলোই ওঠে এইগুলো মানে সত্যি একটা মানে আলাদা রকম স্মৃতি এবং যেহেতু আজকে রিতেশ বলতে এসছে এবং ওর কিন্তু মানে পার্সোনালি আমার যা আমি ওকে পড়িয়ে যতটা আমার মনে হয়েছে ওর কিন্তু সাবজেক্টের নলেজ যথেষ্ট ভালো বললেও কম বলা হয় মানে ও যেহেতু খুব সিরিয়াস ছিল এবং ওদের গ্রুপটাও যেহেতু পড়াশোনার প্রতি সবসময় সিরিয়াস ছিল তোমরা যারা এখানে জুনিয়ররা আছো তারা কিন্তু চাইলে যে কোনো সময় ও যেরকম বরাবর আজকেও মানে ও খুব অনেক কথা বলে সেই দলের লোক নয় হ্যাঁ মানে ও খুব স্বল্পভাষী দলের লোক যেমন আমি বললাম না ধীর স্থির ওদের গ্রুপের ম্যাক্সিমাম মেম্বারই খুব বেশি কথা বলে না বরঞ্চ ঈশানী একটু তুলনামূলকভাবে কথা বলতো ঐন্দিলাও খুব কম কথা বলতো অর্পিতাও খুব কম কথা বলতো এরা শোনে বেশি সেই জন্য যতটুক দরকার ঠিক ততটুক রেসপন্স করে এই জন্য তোমরা যদি মনে করো যে তোমাদের মানে কোনো রকম কোনো হেল্প দরকার যেহেতু ও আজকে আমি যে প্রফেশনে আছি ওই প্রফেশনেই ও চলে এসছে অলরেডি ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে জয়েন করে গিয়েছে সন্দীপটাও জয়েন করবে কয়েকদিন বাদে হ্যাঁ সুতরাং এরা এখন একটা অলরেডি একটা পজিশনে চলে এসছে এদের কাছ থেকে তোমরা শুধুমাত্র কিন্তু রিসার্চের হেল্প পাবে তাই নয় তুমি কিন্তু কোনো সময় কোনো জায়গায় যদি কোনো রকম একাডেমিক হেল্পও চাও হ্যাঁ কি পড়বো কোথা থেকে পড়বো কারণ এরা যেহেতু পড়াচ্ছে এখন হ্যাঁ এবং এই এই জায়গায় এটা গিয়ে অসুবিধে এখানে কি করবো ওখানে কি করবো হ্যাঁ বা কোথাও কোনো মানে জায়গায় আটকে যাচ্ছি দাদা তুমি কিভাবে পড়তা যেহেতু এরা অ্যান্ড্রুস কলেজেরই আমাদের ঘরের ছেলের মতো যেহেতু এরা কিন্তু তোমাদের সর্বত ভাবে সাহায্য করবে হ্যাঁ যার জন্য অ্যালুমনি স্পিকের আমাদের এখানে মানে আয়োজন করা মানে যদি আমাদের ব্যাস থেকে সত্যি সত্যি এদেরকে আমরা মানে যেভাবে মানে যে স্মৃতি রেখে গিয়েছে সেটা তো আর আলাদা করে বলার নয় এবং এদের ব্যাস থেকে কিন্তু আমরা প্রথম নেট কোয়ালিফাইড স্টুডেন্ট পেয়েছি আমি জয়েন করার পর থেকে তার আগে শোনা যেত যে অ্যান্ড্রুস কলেজ থেকে লোক নাকি নেট কোয়ালিফাই করে না হ্যাঁ এবার তারা বহু আগে দেখবে আমাদের হল অফ ফেমে দু একজনের ছবি আছে হ্যাঁ তা আরো একজন আছে কোন আমার নামটা এখন মনে পড়ছে না হ্যাঁ ও ছিল আমার দেখা ওই যখন আমি ন্যাকের সময় ওই সব লিস্ট করছিলাম 
হ্যাঁ তখন এদের ব্যাচের অনেকের ছবি ওখানে লাগানো হয়েছে হ্যাঁ ওইন লীলার ছবি আছে হ্যাঁ ঈশানি রবোদের সম্ভবত গেট কোয়ালিফাই করেছিল বলে ছবি আছে রিতেশের ছবি আছে হ্যাঁ ওই আমাদের ওরা গেলে নিজেরাও দেখে আনন্দিত হবে হ্যাঁ যে হল অফ ফেমে আমরা একটা ছবি লাগি দু সাল থেকে ডিপার্টমেন্টে ওটা আছে হ্যাঁ সেই রকম যখন আমি খুঁজতে বসেছি যে কারা কারা নেট কোয়ালিফাই করেছে বা গেট কোয়ালিফাই করেছে মানে দেখলাম যে আমি জয়েন করার আগে বোধ হয় গুটি কত তিন চারের নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আর তারপরে এদের ব্যাস থেকে একটা সম্ভবত জোয়ার বা বিপ্লব আর আনলো এরা যে এই রকম এই জিনিসটা কোয়ালিফাই করা যায় তার আগে তো একটা মিথের মতো ছিল ব্যাপারটা যে কোনো এক ব্যাস থেকে একজন বা দুজন কোয়ালিফাই করে রেখেছে তারপরে দীর্ঘদিন নেই এবং এদের ব্যাস থেকে অ্যাজ এ মাস এরা কিন্তু একটা জায়গায় বিপ্লব রিভলিউশন তো কেউ না কেউ আনে এদের গ্রুপটা সেটা করতে পেরেছিল সায়েন্স কলেজও দেখলে এদের গ্রুপ থেকে চারজন চান্স পেয়েছিল তারপরেই কিন্তু সবচেয়ে মাস কেলে চান্স পেয়েছে ওদের ব্যাচের পরে হচ্ছে অর্পণদের ব্যাচ তুলে দিল কথা বলে নি তাহলে ওর কথা দিয়ে মোটিভেটেড হয়ে নেক্সট হচ্ছে ওকে আবার ফার্দার এইরকম কোনো প্রশ্ন নিয়ে ওর সামনে যাওয়া যে দাদা যেই প্রশ্ন নিয়ে আজকে সন্দীপটা এসছে যে দাদা আমি তোমার ওখানে আবার এই পরীক্ষা দিয়েছিলাম কোয়ালিফাই করে গিয়েছি এখন যাচ্ছি তোমার সাথে কিভাবে দেখা করব বলো এই প্রশ্নগুলো এখন ও আমরা সবাই শুনতে চাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে যে ভবিষ্যতে এরকম আরো অনেক রিতেশ তৈরি হও হ্যাঁ এটা জেন্ডার স্পেসিফিক নয় যে ছেলেদেরই বলছি ছেলে মেয়ে সবাইকেই বলছি ও বলতে এসছে তাই ওর নামটা বললাম তাহলে ভবিষ্যতের এরকম আমরা আরো রিতেশকে চাইছি হ্যাঁ যাতে তোমরা আজকে কথা শুনে এদের মতো হওয়ার চেষ্টা করো এরা সত্যি আমাদের বোটানি ডিপার্টমেন্টের গর্ব এবং যতদিন বোটানি ডিপার্টমেন্ট থাকবে এবং যতদিন আমরা পুরনো যারা এদেরকে পড়িয়েছি তারা থাকবো বা নতুন যারা এস টিচাররা আসবেন যেমন আজকে আরসি ম্যাডাম শুনলেন তারপরে হয়তো আমরা রিটায়ার করার পরে আরও কেউ আসবে তারা যবে ইতিহাস লিখবে তবে কিন্তু এদের নাম ইতিহাসে থাকবে কোথাও না কোথাও যে বোটানি ডিপার্টমেন্টের ইতিহাসে এরা কোথাও জায়গা করে নিয়েছে তাহলে এইটাই আর বেশি কিছু বলবো না হ্যাঁ যাই হোক রিতেশকে আমার তরফ থেকে আশীর্বাদ থাকলো ভবিষ্যতে অনেক বড় হও আরো অনেক উঁচুতে যাও হ্যাঁ এবং আপনাদের আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আরো এই রকম একটা কিছু করা যায় কিনা মানে আমি তো সে বরাবর একটু চমক দিই লাস্টে এরকম কিছু করা যায় কিনা একটু দেখো তো যে তোমার ওখানে টেম্পারেচার আর কলকাতার টেম্পারেচারটাকে অ্যাভারেজ করে আমাদের একটা দেওয়া যায় কিনা তোমার বারো আর আমাদের এখানে তো চল্লিশ তাহলে মোটামুটি অ্যাভারেজ করলে পঁচিশে এসে যাবে আমি দেখলাম হিসেব করে হ্যাঁ তা এত গরম এইখানে মানে সত্যি খুব অবস্থা মানে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের তা এখন যাই হোক তা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এখন আমি হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি এবং স্যার মানে যদি কখনো ওখানে যাই তাহলে সবার সাথে আবার দেখা হবে এবং এই শিকড় গ্রুপটাকে আমি মানে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি স্পেশালি স্টুডেন্টদের যারা বানিয়েছে এটাকে মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদেরকে যে তোমাদের জন্য এরকম ভাবে আমরা আবার কানেক্ট করতে পারছি সবার সাথে নাহলে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কানেকশন থাকে সব হয়তো স্যারদের সাথে থাকে কিন্তু এই যে তোমাদের সাথেও এত কানেকশন হয় বা তোমরা যে এত ভালো কাজ করছো সেগুলোর সাথে এত কানেকশন হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ ঠিক আছে আর স্যারদের স্যাররা তো আছেই তোমাদের যে কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য কিন্তু তাহলেও আমি বলবো যে দাদা হিসেবে তোমার মানে যখনই তোমাদের কখনো কোনো প্রবলেম হলে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি এনি টাইম ঠিক আছে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ রিতেশ ছেলে মেয়েরা আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের ম্যাম আমার আছে প্রশ্ন না কাইন্ড অফ দাদা দিকে জিজ্ঞেস করতে চাই দাদা মানে বিএসসি থেকে এমএসসি অবধি তো একটু আমাদের মানে পথটা একটু ফ্যামিলিয়ার আছে এমএসসি পরে তোমার পিএইচডি অবধি জার্নিটা যদি একটু শেয়ার করতে পারো তাহলে একটু ভালো হয় মানে আমাদের জন্য একটু মোটিভেটেড আমরা হই ওই কেসে তো এমএসসি এমএসসির পরে আমি বলবো সেটাই আমি তোমাদের বলছিলাম যে এখন যেহেতু তথাকথিত শুধু পদগুলো ছাড়াও এখন অনেক রকম পদ আছে তো সুতরাং এমএসসির পরে প্রথমে তোমাকে মাইন্ড এমএসসি অবধি তোমরা পড়ে নিয়েছো মানে হচ্ছে আমি বলবো যে তোমাদের সাবজেক্ট নলেজ তৈরি হয়ে গেছে ততক্ষণে ঠিক আছে তোমরা সমস্ত রকম সাবজেক্ট বটনিতে যেগুলো সাবজেক্ট থাকে সবগুলো তোমরা পড়ে ফেলেছো আফটার কমপ্লিশন অফ এমএসসি বিট জেনেটিক্স বিট মাইকোলজি অ্যালগি 
বা ব্রায়োফাইট টেরিডোফাইট থেকে প্যাথোলজি যে কোনো সাবজেক্ট তোমার সবগুলোই পড়ে ফেলেছো ততক্ষণে ততদিনে ঠিক আছে এবার যদি তোমাদের একাডেমিক্সে তোমরা যেতে চাও যে তোমার তোমার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার রিসার্চ আমার খুব ইন্টারেস্ট আছে রিসার্চ করাতে বা মানে সবসময় মনে রাখবে রিসার্চ যদি করতে চাও তাহলে কিন্তু পড়াশোনা করতেই হবে এবং পড়াশোনা কখনো কিন্তু বেকার যায় না মানে এরকম হতে পারে তুমি হয়তো আজকে কোনো একটা জিনিসের জন্য অনেক বেশি প্রিপেয়ার করছো ঠিক আছে হয়তো তোমার সেই পরীক্ষাটা হয়তো এক্স্যাক্টলি সেই পরীক্ষাটা হয়তো ক্র্যাক হলো না কিন্তু সেই পরীক্ষার প্রিপারেশন দিয়ে তুমি কিন্তু আরো অনেক পরীক্ষাকে কিন্তু ক্র্যাক করতে পারো সুতরাং কখনোই এটা ভাববে না যে যেটা তোমরা পড়াশোনা করছো এটা বেকার বা এটা এটা কেন পড়ছি বা এরকম কিন্তু কখনো ভাববে না মনে রাখবে কোনো যে কোনো পড়াশোনা কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো না কোনো জায়গায় কাজে লাগে এটাই হচ্ছে মানে এমন একটা জিনিস যেটা সবসময় সঙ্গে থেকে যায় সব সময় সুতরাং এম এসসির পরে তোমাদের প্রচুর অপরচুনিটিস থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর প্রচুর অপরচুনিটিস থাকবে মানে স্পেসিফিক্যালি যদি আমার কথা বলো এম এসসির পরে আমার মানে আমি বলছি তো আমার ফ্যামিলি থেকেও বলেছিল বা অন্যান্য বন্ধুরাও দেখছিলাম তখন বিভিন্ন জবের জন্য চেষ্টা করছে আমারও মনে হয়েছিল কিন্তু তারপরে যখন আমি সত্যি করে নিজে ভাবনা চিন্তা করলাম এবং বসলাম এবং স্যারদের সঙ্গে কথা বললাম তখন কিন্তু আমার মনে হলো না আমার কিন্তু রিসার্চটাই আমার ইন্টারেস্ট ঠিক আছে মানে আই এম মাচ মোর ইন টু রিসার্চ দ্যান এনি আদার জবস আই উল বি স্যাটিসফাইড উইথ সায়েন্স দ্যান আদার জবস তো সেটা কিন্তু প্রথমেই ডিসাইড করে নিয়েছিলাম সেই জিনিসটা কিন্তু তোমাদেরকে এম এসসি হতে হতে ডিসাইড করে নিতে হবে এবং আমি আই এম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তোমরা সবাই সেটা করে ফেলতে পারবে কারণ এখন তোমরা স্টুডেন্টরা অনেক বেশি ম্যাচিওর বিএসসি করছো মানে অলরেডি তোমরা এখন ম্যাচিউরিটি লেভেল কিছুটা এসে গেছে এম এসসি করবে মানে তখন আরও বেশি ম্যাচিওর হবে তখন তোমরা একটা আইডিয়া চলে আসবে যে হ্যাঁ আমি মানে এখনও কি আমার মধ্যে সেই পড়াশোনা করার জিলটা আছে যে কারণ রিসার্চ করতে গেলে তোমাকে কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে তোমাকে পেপার পড়তে হবে সাবজেক্ট ম্যাটারের নলেজ রাখতে হবে সুতরাং তোমার যদি ইন্টারেস্ট থাকে তো ইউ ক্যান রিয়েলি এক্সেল ইন রিসার্চ ইন একাডেমিয়া এবং বটনি পড়ে তোমরা জানো যে বটনি বা জুলজি বা এরকম সাবজেক্টস পড়ে তারপরে রিসার্চের পর বা নেট নেটের জন্য তো অবশ্যই পড়তে হবে মানে রিসার্চটা করার মানে সিমিলার টপিক হচ্ছে নেট মানে ইটস মানে সিনো নিম বলতে পারো যে নেটটা লাগবেই নেট পাস করতেই হবে সেই জন্য আমি বলবো যে যখন এম এসসি হয়ে যাবে বা এম এসসির সেকেন্ড সেমিস্টার হওয়ার পর থার্ড সেমিস্টার থেকেই তোমরা নেটের জন্য প্রিপারেশন স্টার্ট করবে কারণ থার্ড সেমিস্টার থেকে নেট দেওয়া যায় সুতরাং থার্ড সেমিস্টার থেকেই নেটের জন্য প্রিপারেশন স্টার্ট করে দেবে আর অনেকগুলো টপিক একসাথে পড়ার থেকে আমার মনে হয় বারবার রিভিশন করা যেটা আমিও নেট দিতে গিয়ে বুঝেছি রিভিশন ইজ কি টু সাকসেস যতবার মানে তুমি যদি সিলেবাস শেষই না করতে পারো তাহলে কি করে রিভাইজ করবে সুতরাং সিলেবাসটা মোটামুটি কমপ্লিট করে রিভিশন যতবার রিভিশন করবে তত তোমার আরও জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবে আর চেষ্টা করবে যে জিনিসটা পড়বে পড়ছো ইভেন সেটা এখনও করতে পারো বিএসসির সময় থেকেই এই প্র্যাকটিসটা রাখতে পারো ধরো তুমি একটা কোনো জিনিস পড়ছো সেইটা চেষ্টা করবে তোমার বন্ধুকে বোঝাতে কারণ মানুষ একটা যখন নোটস পড়ছে বা একটা বই পড়ছে তখন যতটা না বেশি বোঝে আর একজন বন্ধুকে বোঝাতে গেলে তখন কিন্তু তার মাথায় ক্লিক করে আচ্ছা এই জায়গাটা তো আমি বুঝিনি একে বোঝাতে পারছি না সুতরাং আমরা যখন এখন পড়াই আমাদেরও কিন্তু এখন নলেজ আস্তে আস্তে অনেক বেশি বাড়ে ঠিক আছে সুতরাং এই জিনিসটা তোমরা যদি এখন থেকে প্র্যাকটিস করো যে বন্ধুকে হয়তো কিছু বোঝালে যে জিনিসটা পড়ছো দেখবে বেসিক কনসেপ্ট কিন্তু খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম মানে জলের মতো হয়ে যাবে বেসিক কনসেপ্টগুলো তো সেইগুলোর দিকে একটু নজর রাখবে আর আর একটা জিনিস বলবো যে এম এসসির পরে মানে মানে এম এসসির আগে থেকে যদি তুমি ভাবতে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দাও এম এসসির থার্ড সেমিস্টার থেকে যে আমি কি করতে চাই কি হতে চাই মানে দু তিন বছর পর আমি বা পাঁচ বছর পর আমি আমাকে কোন জায়গায় দেখতে চাই সেই জিনিসটা যদি তোমার মাথায় তখনই একটু ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার পথ চলা আরও ইজি হয়ে যাবে আমি যেমন নিজেকে আমি মানে আমার নিজের লাগতো কে হ্যাঁ আমি রিসার্চ করব আমার রিসার্চ করতে খুব ভালো লাগে রিসার্চ করব এবং আমার বরাবরই ছিল যে যদি এরকম কোনো অপরচুনিটি পাই যেখানে মানে আফটার রিসার্চ যে যেখানে একটু টিচিংও থাকবে আবার রিসার্চও করতে পারব তো সেইটা আমার মাথায় ছিল একটা ভাবনার মধ্যে
এবং মানে যেহেতু আমি এই ইউনিভার্সিটি জবটা পেয়েছি তো আই বি আই এম ভেরি লাকি টু গেট আ জব যেটা আমার মনের ইচ্ছা ছিল সুতরাং যদি মনের ইচ্ছা থাকে আর যদি তোমরা সেই দিকে একদিকে যদি লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাও তাহলে কিন্তু মানে সাকসেস আসবেই এবং আমি এটা শুধু কথার কথা বলছি না মানে এরকম কথা তুমি অনেক জায়গাতেই শুনবে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজের লাইফ থেকেই এই জিনিসটা অনুভব করেছি সেই জন্যই তোমাদের বলছি আর অত মানে খুব বেশি যে সাংঘাতিক চিন্তা যে কি হবে না হবে অতটা আবার বেশি চিন্তা করলে আবার মুশকিল সবসময় একটা ব্যালেন্স মেনটেন করে চললে আমার মনে হয় বেটার হয় সব সময় সুতরাং এখন যে জিনিসটা করছো ধর এখন বিএসসি করছো তো বিএসসিতে ভালো করে ফোকাস করো তারপরে বিএস কারণ বিএসসি রেজাল্ট একটা ম্যাটার করে তারপরে এখন এন্ট্রান্স এন্ট্রান্স টেস্ট হয় তো সেই জন্য বেসিক সাবজেক্ট নলেজ খুব ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আমি বলবো বেসিক্স ক্লিয়ার করো বেসিক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো সাবজেক্টের জন্য বেসিক জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো ক্লিয়ার করো আস্তে আস্তে দেখবে ঠিক পথ তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য তো এই সময় মানে সবাই অনেকজনকে দেখে কনফিউজন হয় না মানে অনেকজন ডিসিশন আগে থেকে নিয়ে নেয় তারপরে অনেক আর আমাদের মতো ডিসিশন হয় যে মানে কি করবো বুঝতে পারি না মানে এই দিকে না শোনো সবসময় মনে রাখবে যে কাউকে দেখে কখনো কিছু ওই রকম করে ভাববে না যে আচ্ছা ও ডিসাইড করে নিয়েছে আমার এখনো ডিসাইড হয়নি প্রত্যেকের লাইফটা হচ্ছে প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল স্টোরি ঠিক আছে এবং প্রত্যেকের একটা নিজের পেস থাকে কেউ হয়তো ফাস্ট ডিসাইড করতে পারে কেউ হয়তো স্লো ডিসাইড করতে পারে কিন্তু ইট ডাজ নট মিন যে ফাস্ট ডিসাইড করছে বা যে স্লো ডিসাইড করছে সে কিন্তু পিপিছিয়ে গেল এরকম কিন্তু নয় সুতরাং প্রত্যেকের লাইফের একটা পেস থাকে মানে এগিয়ে যাওয়ার সুতরাং ওই রকম ভাবলে কিন্তু মানে ওই রকম ভেবে ডিপ্রেস হওয়ার বা মন খারাপ করার কিছু নেই ঠিক আছে কারণ আমরা ধরো আমরা যখন তোমায় তুমি ধরো এখনকার কথা বলছো আর আমরা যখন ধরো পিএইচডি করছি যারা পিএইচডি করেছে স্যার ম্যামরা জানবে যারা অন্য স্টুডেন্ট থাকে বা যারা অন্য বন্ধুরা থাকে যারা পিএইচডি করছে না তারা এখন তো অনেক আগেই হয়তো জব পেয়ে যায় তখন যদি যে পিএইচডি করছে বা যে রিসার্চে আছে সে যদি ভাবে আচ্ছা আমার বন্ধুরা জব পেয়ে গেলো আমার কি হবে তখন তাহলে সে ডিপ্রেসড হয়ে যাবে সে তার আগে এগোতেই পারবে না সুতরাং মানে প্রত্যেকের এক একটা লাইফ হচ্ছে এক একটা স্টোরি তুমি কিভাবে স্টোরিটা লিখবে সম্পূর্ণ তোমার উপরে এবং তুমি কারো 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 কখনো কারোর সাথে নিজেকে ওইভাবে কম্পেয়ার করবে না ঠিক আছে সবসময় একটা একটা টার্গেট রাখবে একটা বড় গোল সবসময় একটা বড় নিজের গোল রাখবে এবং সেই গোলের তাকে ফুলফিল করার জন্য ছোট 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 স্টেপস সাজাবে এবং একটা একটা করে সেগুলোকে ফিল আপ করার চেষ্টা করবে বুঝলে দাদা কোন সময় মানে এটা দিয়ে মানে অনেক সময় যে অনেকজনের মানে যারা মানে সিক্স সেম এ আছে বা লাস্ট নিজের সেম এ আছে অনেক সময় লাগে না যে আমি একটা জিনিসের উপরে এখন কনসেন্ট্রেট করছি কিন্তু এখন আমি যে লোকেরা এখন আগে থেকে ফিউচারে চিন্তা করছে কিন্তু আমি যে এখন করছি না প্রেজেন্টের উপরই ফোকাস করছি যেটা আমি ভুল করছি না তো মানে আমি লেট হয়ে যাব না তো কি হবে তুমি জানো না পাস্টে যা হবে হয়ে গেছে সেটা তুমি বদলাতে পারবে না সুতরাং প্রেজেন্টে থাকাই আমার মনে হয় বেটার সুতরাং তুমি যেভাবে ভাবছো জিনিসটাকে তুমি সেইভাবে এগিয়ে যাও ঠিক পারবে ঠিক হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু এখানে অর্চিতা আছে সন্দীপতা তো আছেই সন্দীপতা তো কিছু বলার নেই পায়েল আছে আর কারুর যদি কিছু বলার থাকে
তাহলে আমি বলি আচ্ছা ধন্যবাদ রিতেশ তোমার বলার ভঙ্গি তোমার বাচন ভঙ্গি তোমার কথা বলারে তোমাকে যেরকম ভেবেছিলাম কৃষ্ণনগরের মানুষ তুমি ঠিক ডাউন টু আর্থ পার্সন যাকে বলে সত্যিকারেরই মাটির মানুষ তুমি আমি খুব ভালো ওরেটার নই কিন্তু মানে ওই রকম আর কি মানে এটা তো আমরা ইনফরমাল একটা টক না সেটার জন্য না তোমার বলার ভঙ্গি থেকে তুমি যে কতটা গ্রাউন্ডেড পার্সন তোমাকে সবাই বুঝতে পারলাম আমরা এবং আমার আরেকটা জিনিস যেটা যে আমি শ্রীরামপুরের মেয়ে শ্রীরামপুর কলেজের স্টুডেন্ট আমি পড়েছি শ্রীরামপুরের কানেকশন তোমার শুনে আমরা অসাধারণ সমস্ত টিচার পেয়েছিলাম সেই সময় শ্রীরামপুর কলেজের এত ভালো সব টিচাররা ছিলেন এবং তাদের কথা ভাবলে ভীষণ ভালো লাগে আর কি তো যাই হোক তোমার তুমি আরো অনেক উন্নতি করো আর আজকে সব থেকে বড় কথা যে জে এস আর এত ব্যস্ততার মধ্যে যে জয়েন করলেন কে সি স্যার সবাইকে আমি বললাম যে দেখো রিতেশ তো আমাদের আমার স্টুডেন্ট নয় তোমরা যদি প্রত্যেকে খুব ব্যস্ত এবং জে এস যে কি করছেন তার ইনস্টিটিউটের জন্য ডিপার্টমেন্টের জন্য শুধু নয় সেটা বলাই বাহুল্য না স্যারদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যে স্যাররা জয়েন করেছে এতদিন পর যে অ্যাটলিস্ট একবার স্যারদের গলা বা স্যারদের একবার দেখা দেখতে পেলাম মানে খুবই ভালো লাগলো মানে সেই ছোটবেলাকার ওই বিএসসির কথাগুলো পুরো মনে পড়ে যাচ্ছিল এক্স্যাক্টলি সেই জন্য আমি ওনাদের জয়েন এবং ওনারা আমার অনুরোধ রাখলেন জয়েন করলেন কিছু বলার নেই আমার সত্যিকারেরই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা তোমাকে আমার ছেলে মেয়েরা সমৃদ্ধ হোক এবং এখন ওদের এই একটু কম চাপ ছিল বলেই আমরা পরপর কতগুলো মিটিং করলাম এরপর আমরা একটু ইন্টারভালটা বাড়িয়ে দেবো ওদেরও পরীক্ষা সামনে আসবে তো দেখা যাক তো তুমি যদি এরপরে আরেকবার আসো আমাদের এতে তোমার কাজ নিয়ে সেটাও খুব ভালো লাগবে কারণ ভীষণ ইন্টারেস্টিং যেটা ফাইনালিজমে আমাদের এই জার্নি চলতেই থাকবে এবং আমরা আস্তে আস্তে আরো এবং আর একটা অনুরোধ তোমাকে করব যে তোমার যে ব্যাচমেটরা আছেন তাদের তুমি যদি আমাকে একটু ডিটেলস গুলো দাও অনেক ভালো থাকো রিতেশ আমাদের ডিপার্টমেন্ট এর তরফ থেকে আমাদের শিকড়ের তরফ থেকে তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনারা আশীর্বাদ করুন যাতে আরো মানে আরো ভালো কিছু কাজ করতে পারি নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চয়ই আরো অনেক উঁচুতে যাবে আমাদের সব ছেলে মেয়েরাই যাবে আমরা আজকে এখানে যারা শুনছে আজকে কয়েক বছর বাদে তারা আবার এখানে বলতে আসবে প্রত্যেকে একটা জায়গায় পৌঁছো এটাই চাইব আর কি তো আজকে আমরা তাহলে ডিপার্টমেন্ট এই আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা এখনই আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করছি সবাই ভালো থাকো শুভরাত্রি শুভরাত্রি